<laughs> so welcome to the welcome to all <coughs> we have take already in the two classes of respiratory system and now we discuss about the pyrogram we discuss about the pyrogram it takes a long time to finish i don't know how to finish the respiratory system So, these are the spirogram, and I have already discussed it in the previous class. So, the October class, so the Amra Akbar and Niki Parani, Chanke Bojati Chonosha Chilo, ask Amra to speed a Jabo, or Amra's state topics to Dutos Shishko Chishabo. Now, we have a Kole Ashla after the year time Shishko to Babana, I know the Shishko to Babana, among Amar Post curriculum Shishko to Babana. थियोरिटिकलिंगली to just solve the question and answer. So the respiratory system, the lungs, volumes and capacities, there are four lungs, volumes and capacities. I have already told it in the previous class and the tidal volume, it is the volume of air that is inspired or expired with each normal breath and it is 500 ml. So with each inspiration, quiet inspiration and quiet expiration, each comprises a tidal volume. And above the level of tidal inspiration, above the level of tidal inspiration, it is the inspiratory reserve volume. So, how can you define it? it? It is the extra amount of air that can be inspired over and above the tidal volume when the person inspired forcefully. Inspired forcefully. So, it is near about 3000 ml. It is near about 3000 ml. And the expiratory reserve volume, it is the Below limit, below the normal tidal expiration, and how can you define it? The maximum extra volume of air that can be expired by forceful expiration after the end of normal tidal expiration. That is above the level of normal tidal expiration. If you forcefully inspire, it is the inspiratory reserve volume, and below the level of normal tidal expiration, if you forcefully expire, it is the normal, it is the expiratory reserve volume, and it is near about 1100 ml. Then the residual volume. See, just see this picture, and you can easily understand that even after the most forceful expiration, some amount of air still remains in the lung, even after most forceful expiration. That means, even after forceful expiration, the lungs will not be completely evacuated. That is some amount of air still residing within the lungs, and it is the residual volume. It is the residual volume. And lung capacities have uh, told each uh, in the previous class that is, it is the combination of the two or more lung volumes, that is the inspiratory capacity. Inspiratory capacity, it is the combination of the tidal volume and inspiratory reserve volume, and functional residual capacity, it is the combination of functional residual. Expiratory reserve volume and residual volume and vital capacity, it is the combination of T, that is the tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume, but there is exclusion of the residual volume. And summation of four is the total lung capacity near the, that is near about. Five eight plus only the class of the BCA is the class color, that the Amasate for our shift. So the inspiratory capacity, it is the combination of tidal volume and inspiratory reserve volume. So how can you define it? Amount of air that a person can breathe is beginning at the normal expiratory level and distending lungs to the maximum amount. That is, at that level of normal tidal expiration, 
if a person forcefully inspired, then it is an inspiratory capacity. And it is a combination of two. That is the tidal volume and inspiratory reserve volume. Then the functional residual capacity. What is it? The functional residual capacity, it is the combination of two volumes. That is the residual volume and expiratory reserve volume. So how can you define it? It is the amount of air that remains in the lungs at the end of <coughs> normal expiration. Yes, at the end of normal expiration. Now, it is say this one there functional residual capacity. Yes, and it is near about 2300 ml. Vital capacity it is the combination of three that is the inspiratory reserve volume, tidal volume, and expiratory reserve volume. It is the vital capacity, and how can you define it? It is the maximum amount of air that a person can expel from the lungs from the lungs after taking forceful inspiration. How can you define it? Term vital capacity for each and every student will be asked. Very important. And a can question about the vital capacity. What are the types of the vital capacity? What are the factors affecting vital capacity? Could be important. We can question as a short note or a broad question, whatever it is. So, how will you define the vital capacity? In a simplified form, it is the amount of air that can be expired forcefully after taking most forceful inspiration. Taking most forceful inspiration. It is the vital capacity. But it excludes the residual volume. So from the vital capacity should the residual volume to Jokhobe total lung capacity. It is the total lung capacity that is near about six liters. That is near about six liters. But vital capacity it is the combination of three that is the inspiratory reserve volume, tidal volume, and the expiratory reserve volume. And it is near about 4600 ml. In the combination, it is a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little that is the female and less than the, the vital capacity a little bit less in the female than the male. Total lung capacity, it is a combination of four lung volumes, maximum volume to which the lungs can be expanded in greatest possible effort. Joto effort me lung ke expand for that, it is the total lung capacity. Joto effort me. Five eight zero zero ml. Five eight zero zero ml. These are the volumes and these are the capacities. Now the pulmonary function. What are the pulmonary function test? The pulmonary function testing are a diagnostic test and it usually non-invasive that provides which provide what does it provide? The functions of the lung. By assessing the lung volumes capacities, which I'm already putting, he gets it, the lung volumes and capacities, then the rates of flow and gas exchange, and it can provide information that can help diagnosis certain lung disorder. That is, if you, you can learn about the healthy lung and also about the disease lung. And for this reason, the pulmonary function in function testing are should be done. He gets it. And a normally functioning pulmonary system operates on many different levels to ensure adequate balance. And lung function test lung situation What's the condition of the lung? How is lung is working? Is there is any obstruction or any disease condition in the lungs? lung function test for our the the AKK spirogram, pulse oxygen, blood gases, intraital burn, carbon dioxide, peak of scale, the reflow rate, bronchial challenge testing, etc. 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 Yes, it is. So, when you have a little bit of 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 a little 
আমি একটা যদি মানে আপনার থেকে স্যাম্পল দেখিয়ে দিই যে কিভাবে লেখে আসলে নাম্বারটা বেশি পাওয়া যায় যেমন পারমোনারি ফাংশন টেস্ট কি করা হয় ইভালুয়েটস ওয়ান অর মোর মেজর অ্যাসপেক্টস অফ দা ডিসক্রিটি সিস্টেম ইউজুয়ালি পারমোনারি ফাংশনিং টেস্টে আমরা কি কি জিনিস দেখি দা লার্ন ভলিউমস দেখি হোয়াটস দা কন্ডিশন অফ দা এয়ারওয়েস দ্যাট ইজ দা এয়ারওয়ে ফাংশনস এন্ড এট প্লাস দা গ্যাসেস এক্সেস তাহলে আমরা ফাংশন <laughs> ক্ষেত্রে আপনারা আমার ধারণা আপনি লিখতে পারবেন সে তত বেশি মার্কেটিং করবেন ঠিক আছে নাও আমরা কিছু কিছু জিনিস আলোচনা করবো সবগুলো আমরা পারবো না সাধারণত এই ভলিউমটা কিন্তু আমরা স্পাইরোমেট্রিক টেস্ট দিয়ে করতে পারি না সেটার জন্য একটা আলাদা টেস্ট আছে সেটা আমরা আসছি এবং আরেকটা জিনিস ক্যাপাসিটির মধ্যে সেটা হচ্ছে ফাংশনাল রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি কারণ এখানেও কিন্তু রেসিডুয়াল ভলিউম আছে এই দুটো জিনিস কিন্তু আমরা স্পাইরোমেট্রিক দিয়ে বিচার করতে পারি না বাট রিমেইনিং ভলিউমস এন্ড ক্যাপাসিটিস অফ দা লাঙ্গুয়েজ ক্যান বি ইজিলি মেজার বাই দা স্পাইরোমেট্রিক সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট এন্ড দিস ইজ দা মেশিন এটা আপনাদের প্র্যাকটিক্যাল ল্যাবে আছে আপনারা যদি এসে যদি আপনারা সময় করতে পারেন আপনাদের কিন্তু পরীক্ষার সময় এই প্র্যাকটিক্যালটা দেয়া হয় ঠিক আছে ভাইটাল ক্যাপাসিটি টেস্টটা মেইনলি দেয়া হয় সবগুলো হয়তো দেয়ার সময় থাকে না 
এটা মাধ্যমে কিভাবে টেস্ট করা হয় সেটা আপনাদেরকে দেখানো হবে মাউথ পিসের মাধ্যমে দেখেন এটা একটা ফ্লটিং ড্রাম এটা যদিও প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড কথাবার্তা এটা এখানে একটা অক্সিজেন চেম্বার থাকে ভিতরে এখানে ওয়াটারের মধ্যে ফ্লটিং অবস্থা থাকে এন্ড ইট ইস এ রেকর্ডিং ড্রাম ঠিক আছে যখন মাউথ পিস দিয়ে যখন পাতা শেয়ার হবে তখন কি হচ্ছে এটা কি হবে উঠা নামা করবে ঠিক আছে উইথ ইন্সপিরেশন অফ এক্সপ্রেশন উঠা নামা করবে এবং এখানে একটা গ্রাফ রেকর্ডিং হবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য গ্রাফ উইল কি হবে প্রটেক্ট দ্য রেজাল্ট এবং এখানে সিস্টেম আছে এটা আসলে আপনাদেরকে দেখালে আপনারা খুব দ্রুত বুঝে যাবেন জাস্ট একদিন দেখে আপনারা জিনিসটা বুঝে যাবেন এটা আমি এখন এতটা ডিটেলস আলোচনা করছি না দেন দ্য মেশিন দিস ইজ দ্য স্পাইরোমিটার এন্ড বাই দ্য স্পাইরোমিটার উই আর ডুইং দ্য স্পাইরোমেট্রি তাহলে স্পাইরোমেট্রি কি করা হয় স্পাইরোমেট্রি অ্যাসেসেস দা ইন্টিগ্রেটেড মেকানিক্যাল ফাংশন অফ দ্য লাঙ্গস তাই না চেস্ট ওয়াল এন্ড রেসপিরেটরি মাসল তিনটা জিনিসই কিন্তু স্পাইরোমেট্রি মাধ্যমে দেখা যায় কি কি জিনিস লাঙ্গস এর ফাংশন চেস্ট ওয়াল ফাংশন রেসপিরেটরি মাসল ফাংশন তিনটা ফাংশনই দেখা যায় by measuring the total volume of air extended from a full lung to a maximal expiration kibhabe shomoko ta karon amra spirometric madhye kintu lung volume and capacity shob gula dekhte parchi lung function test by or by the spirometric test monitoring to assess the therapeutic intervention to the mucosal mucosal liquid event to describe the course of disease that affects the lung function to monitor people exposed to injurious agent and surveillance occupation to monitor for adverse reaction of drugs kono kichu jodi dekha hoy seta kono toxicity ki rokom seta janar jonno to assess patients as part of a rehabilitation program thik ache but there is some contraindication then have a process বাতাস লাংসের ভিতরে তো বাতাস থাকে কিন্তু লাংসের যে ক্যাভিটি সেটার মধ্যে কি হবে এটার মধ্যে देयर इज অ্যাকুমুলেশন অফ দা देयर इज অ্যাকুমুলেশন অফ দা ইন দ্য উইদিন দা লাংস ভলিউম দেন দা আনস্টেবল এনজিনা প্যাথোলজিস রিসেন্ট মাইকার্ডিয়াল ইনফেকশন ক্রসিক অ্যানুরিজম এগুলো डिफरेंट প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন এগুলো আপনারা মানে যতটুকু পারবেন মুখস্থ রাখবেন আমরা অলরেডি জেনে গেছি যে হোয়াট ইজ ভাইটাল ক্যাপাসিটি ভাইটাল ক্যাপাসিটি ডিফাইন করেছি আমরা হোয়াট ইজ ভাইটাল ক্যাপাসিটি ইট ইজ এ ম্যাক্সিমাম ভলিউম অফ এয়ার দ্যাট ক্যান বি এক্সপায়ার্ড আফটার টেকিং মোস্ট ফোর্সফুল ইনস্পিরেশন ইট ইজ দ্য ভাইটাল ক্যাপাসিটি সো ফোর্স ভাইটাল ক্যাপাসিটি ইয়া কি জিনিস দ্য ভলিউম অফ এয়ার দ্যাট ক্যান বি ফোর্সফুলি এক্সটেড আফটার এ ম্যাক্সিমাম ইনহেলেশন ঠিক আছে এখন সাধারণত ফোর্স ভাইটাল ক্যাপাসিটিটা আমরা মেজার করি বিভিন্ন প্রকারে যেমন ইজুয়ালি ইট ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর দ্য ফার্স্ট 3 সেকেন্ড 
in case of normal people, normal healthy people. Because the obstructive lung disease is the case of prolonged. Eromote, this term is most important. That is FEV1. What does it mean? That is the force expiratory volume in the first second. In one second, la. Apna ekhen aboshi bolven first second. That is the second second. Because the first first even one amote the difference. Because the ekta shonka bacho, ekta chromo bacho. Ordinal and cardinal. Because the jeko se ekhen S T the dokho be first second and what is AP view on? After the top of the AP view on it is the force expiratory volume in first second, and it is the part of the vital capacity, force vital capacity that is expired in first second of force vital capacity, and it is very important for determining the different types of lung disease. Normally, what of it? If you view one in first second, it is in the first second, it is normally usually 75 to 80 percent. From 85 percent, so what of it? And it according to the text, it to very good to parish. But after the Polasham repulsive book to parish, I make a title to give up, cannot take a bullet, it will be accepted. Because in the first second, and see, it can it have a paler day. If it did one, that is the force expiratory volume in the first second. It is near about 75 to 85% of the force vital capacity. What I would say, what's the importance? If they can a ratio, they can say a force expiratory volume in first second, it acted to the ratio for a force vital capacity. It's an important diagnostic marker in assessing lung functions or lung disease. Because it, <coughs> 80% of the people who are in the world are in the world. Because it is 75% of the people who are in the world. It is mild. There is mild impairment of the lung. That is the Normal, mild, moderate, severe. And I guess like to the second, second, sorry. Fourth vital capacity. If you view one, it is a part of the fourth vital capacity. Then, a degradation of the ambassador to assess for the body, lung disease. Usually, the AP peak one, she the photo person for it, 75 to 85 percent. Yes, it. I can look at a book today. Shatan the force vital capacity to the eighty percent in Portai, Shetaka normal, lung tissue with Guruni. Seventy percent the eighty dollars a clay, but seventy nine eighty dollars a clay, Shetaka Bodiama, mild impairment factor. Fifty three is sixty nine percent of moderate and less than fifty percent of severe lung tissue. It is the army for the summary calculation that Kabo, Shita Arobishi appropriate. Yes, the force vital capacity. The force expiratory volume in first second is very, very important. Now the force expiratory flow. is terminological force expiratory flow force vital capacity portion. Force expiratory flow is the flow of air coming out of the lung during the middle portion of a force expiration. I'm rather the force vital capacity in a portion in the body, force data, middle portion, middle portion. He gets it. Evo Shadran to it up to 25 to 75% of the key force vital capacity. He gets it. Akon got out say force expiratory flow 75% is a more sensitive parameter. Force vital capacity, it is a force vital capacity, it is the important diagnostic marker. It is a thick sensitive push one. The force expiratory volume in first again. It is much more sensitive. Our good say for it that is the force expiratory flow. It is much more sensitive than the force expiratory volume in first second. Money up with the diagnosis by prognosis in the current. But if you find out for a day, talk about the step by step into a recurrence for a video. 
এটা থেকে এটা ভালো এটা থেকে ওটা ভালো ওটা থেকে এটা ভালো এভাবে করে কিন্তু একটা কি হচ্ছে গ্র্যাজুয়াল ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে যে এইটা থেকে এটা আমরা আরো বেশি সেন্সিটিভ প্যারামিটার বা ভালো রেজাল্ট আশা করতে পারি এবং এটা দিয়ে আরো ভালো বুঝতে পারি যে এটা কি কি ধরনের লাং ডিজিজ বা কোন পর্যায়ে হাউ মাচ দ্য ডিজিজ উইল এক্সটেন্ড ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আসেন আরো টার্মিনোলজি আছে এগুলা শর্ট নোট আকারে আসে পিক এক্সপ্লোরেটরি ফ্লোরেজ and maximum voluntary ventilation peak exposure flow rate ki jinish it is the maximum flow achieved during maximally forced expiration initiated at full inspiration measured in liters per second thik ache ek hi jinish post vital capacity tai maximum expiration e mane inspiration neya pore after taking maximum inspiration tarpor ki kolo forceful expiration korlam to korar pore eta ke ami per second e koto liter আলাদা and maximum voluntary ventilation ekhane ki bola hoyeche usually 1 minute 1 minute e je poriman batash nite para jay ebong chhere deya jay shero ki forcefully thik ache ekhane eta ki bola hoyeche average valence for male and female are 140 to 180 and 80 to 120 liters per minute respectively kunta the maximum voluntary ventilation ঠিক আছে বলে ফেলেছি ম্যাক্সিমাম ভলান্টারি ভেন্টিলেশন পার মিনিট ঠিক আছে এটা কত সেটাও বলেছি মেলের ক্ষেত্রে কত ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে সরি এই কথার জন্য আমি এতক্ষণ ধরে আসছি যে আমি কেন এত কিছু শিখলাম আমার কি দরকার এগুলা এই যে দরকারটা দেখেন এই রেশিওটা দিয়ে বা এই মার্কার গুলো দিয়ে ইউ ক্যান ইজিলি ডিটারমাইন which one is restrictive pattern and which one is obstructive pattern that is the obstructive lung disease ঠিক আছে obstruction মানে কি আর obstruction থাকবে restriction মানে কি within the lung ঠিক আছে chest cavity এর মধ্যে হতে পারে ঠিক আছে ঠিকমতো expand না করতে পারে chest wall ঠিক আছে তারপরে lungs এর compliance এর সমস্যা হতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি ঠিক আছে তাহলে দেখেন এই দুটো জিনিসের মধ্যে আমরা কিভাবে determine করতে পারি differentiate করতে পারি আমি আগে যে মার্কারটা বলেছিলাম মেইনলি দুইটা মার্কার দা ফোর্স ভাইটাল ক্যাপাসিটি এন্ড ফোর্স এক্সপ্লোরেটরি ভলিউম ইন পার সেকেন্ড খেয়াল করেন ইন কেস অফ রেস্ট্রিক্টিভ প্যাটার্ন দা ফোর্স ভাইটাল ক্যাপাসিটি ইট ইজ রিডিউসড এন্ড ফোর্স এক্সপ্লোরেটরি ভলিউম এটাও রিডিউসড ঠিক আছে দা রিডিউস হয় কতটুকু হলো লেস দ্যান 80% ঠিক আছে তাহলে দুটো জিনিস যখন রিডিউস হয়ে যাবে একটা জিনিস খেয়াল করেন রেশিও কিন্তু নরমাল হচ্ছে 
fourth fetal capacity reduced at the same time in the same proportion the force expiratory volume in past again it is also reduced accordingly kar sathe sathe mane force vital capacity sathe sathe force expiratory volume in past again etao kintu ki hocche reduced hoye jacche er phole hocche ki ete je ratio ta thakche eta kintu normal thakche tahole dekha eta koto boro ekta important parameter for diagnostic purpose but in case of obstructive lung disease what happens force vital capacity kintu ekhane normal o thakte pare but may be reduced kintu force expiratory volume in past again eta kintu reduced hoye jacche less than 80% thik ache er phole ratio tao kintu ekhane ki hocche ratio tao kome jay jekhane ratio ta kintu restrictive lung disease er normal thake othoba barte pare normal othoba raised kintu ei khetre in case of kothay obstructive pattern e the ratio it is reduced ratio it is reduced thik ache tahole ei dui ta jinish dekhe porikkhar somoy jodi jiggesh kore by two parameter how will you differentiate the restrictive lung disease with the obstructive lung disease seta ki jodi ami aro sundor kore aro point akare likhte chai tahole aro sundor kore likhte parben dekhen restrictive er sathe total lung capacity decrease force factor capacity diminish normal or decreased force factor force expiratory volume in past second thik ache tar pore dekho prottekta jinish ki boleche reduce hobe but ratio normal o thakte pare raised o thakte pare but obstructive lung disease dekhe te ki hoy je tinta parameter ami bolechilam je force expiratory volume in past second ki hoy reduced hobe force factor capacity o reduced hobe side by side the ratio it is normal but may be increased may be increased thik ache ekhon dekhen porikha shomoy je jiggesh kore kichu thare obstructive lung disease er naam bolen kichu restrictive disease er naam bolen apnara ekta namo mukhi ber korte parena dekhen ki poriman example ache ekhon apnara je je koto kotha mone rakhte paren obstructive lung disease ta apnader jonno khubi common asthma ache अथवा <laughs> তাহলে দেখেন এই যে দিস আর দি एग्जांपल অফ অবস্ট্রাকটিক লাং ডিজিজ এন্ড দিস আর দা एग्जांपल्स অফ রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজ রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজ এর মধ্যে কি কি আছে ইনটেনসিভ এক্সটেনসিভ ইনটেনসিভ এর মধ্যে কি কি আছে ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ নিউমোকোনিয়োসিস ড্রাগ ইনডিউসড রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজ হাইপার সেনসিটিভিটি নিউমোনাইটিস অ্যাকিউট রেস্পিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম আর এক্সটেনসিভ এর মধ্যে কি আছে টুরাল ইফিউশন पालमोनरी इडिमा ओबेसिटी एसआईटीस न्यूरोमास्कुलर डिसऑर्डर के मध्य किया थे क्या ही पूरी मान एग्जाम्पल किंतु दे आते हैं आपका लोग जो भी तीन चैप्टर नामों को रिक्वेस्ट में बोलते ना पड़े तो हम लोग तेरे चीज़ समझ रहे हैं इसलिए तुम बोलते हो तो अभी ठीक है सर आपना रा मुख दे बैठ पड़ती पड़े परीक्षा प्रैक्टिकल गाना 
এবং আরেকটা কথা যেটা এটা আগেও হতে পারে অগাস্ট এক তারিখ থেকেও হয়তো বা খুলে দিতে পারে কলেজ আপনাদের যেহেতু অলরেডি ভ্যাকসিনেশন হয়ে গেছে আপনাদের অগাস্ট এক তারিখ থেকে খুলে দিলে অগাস্ট সেপ্টেম্বর দুই মাস আপনারা দেড় মাস পেলেও প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস গুলো আপনারা করাই নিতে পারবো আমরা ঠিক আছে কিন্তু কথা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল পার্ট কিন্তু আপনাদেরকে আর রিপিট করা হবে না থিওরিটিক্যাল পার্ট গুলো আপনারা অ্যাকর্ডিংলি কিন্তু আমি বারবারই বলছি মানে রিটেন অনুযায়ী প্রিপারেশন নিতে থাকি ঠিক আছে আমরা কিন্তু অনেক স্লো পড়াচ্ছি এত স্লো পড়ালে কিন্তু আমরা কোর্স কারিকুলাম শেষ করতে পারবো না আমরা আজকে আরেকটা নতুন টপিক শুরু করবো এখন ঠিক আছে এটা খুব সম্ভবত আইটেম নাম্বার টু আমি অতটা ইয়ে করতে পারিনি কয়েকটা লেকচার আমার জমে গেছে ক্লাস নিতে না পারার কারণে সবগুলো আমি একসাথে অ্যাড করেছি ঠিক আছে তো ইট ইস দা পার্সিয়াল প্রেশার অফ ডিফারেন্ট টাইপস অফ গ্যাস ইউজুয়ালি এয়ারের কম্পোজিশন আমরা যখন পড়ি এয়ার কিন্তু ডিফারেন্ট টাইপস হয় তাই না ওয়ার ইজ অ্যাটমোসফিয়ারিক এয়ার দ্যাট ইস এয়ার এক্সিস্টিং উইথ ইন দা অ্যাটমোসফিয়ার হিউমিডিফাইড এয়ার আফটার এন্টারিং ইনটু দা রেস্পিরেটরি সিস্টেম অ্যালভিওলার এয়ার উইথ ইন দা অ্যালভিওলার এন্ড এক্সপায়ার্ড এয়ার আফটার এক্সচেঞ্জ অফ গ্যাস দা এয়ার এক্সেল এন্ড ইট ইজ দা এক্সপায়ার্ড এয়ার এন্ড देयर আর এ লিটল বিট ডিফারেন্স বিটুইন দা কম্পোজিশন অফ দা অ্যাটমোসফিয়ারিক এয়ার দেখেন ইন কেস অফ অ্যাটমোসফিয়ারিক এয়ার আপনি খেয়াল করে দেখেন ডিফারেন্স ইন দা নাইট্রোজেন হ্যাঁ পার্সিয়াল প্রেসার ডিফারেন্স আছে কিন্তু তাই না এখন আপনি যদি পার্সেন্টেজ হিসেবে ধরেন তাতেও ডিফারেন্স আছে এবং আপনি যদি প্রেসার হিসেবে চিন্তা করেন সেখানেও কিন্তু ডিফারেন্স আছে তাই না আপনি সিম্পল যদি চিন্তা করেন অক্সিজেনের ক্ষেত্রে অক্সিজেনটা কি রকম অ্যাটমোসফিয়ারিক প্রেসার এয়ার কিন্তু অক্সিজেন লেভেল নিয়ার এবং টোয়েন্টি পার্সেন্ট তিনের মধ্যে মনে করেন তিন থাকলে বা চার থাকলে চারে চার তিনে তিন তাহলে মিক্সচার they produce the total amount of pressure yeah. and the total amount of pressure it is near about 760 millimeter of mercury at the sea level you all know each that is at the atmospheric level the atmospheric pressure is near about 760 millimeter of mercury pressure tahole this total pressure how will you define this this total pressure it is the equal of the sum of the pressure that each gas in the mixture of the partial contributes সোজা কথা যদি আমরা বলি প্রত্যেকটা গ্যাস ইন্ডিভিজুয়ালি যে প্রেশার এক্সার্ট করছে ইট ইস দ্য কম্বিনেশন অফ অল দ্যাট ইস দ্য টোটাল প্রেশার ইট ইস দ্য কম্বিনেশন অফ দ্য অল প্রেশার দ্যাট ইস ইন্ডিভিজুয়ালি এক্সার্টেড বাই অল দ্য প্রেশার ঠিক আছে যেমন নাইট্রোজেন ইন্ডিভিজুয়ালি যে প্রেশার এক্সার্ট করছে অক্সিজেন ইন্ডিভিজুয়ালি যে প্রেশার এক্সার্ট করছে প্রত্যেকটা গ্যাসের ইন্ডিভিজুয়াল একটা একটা প্রেশার আছে তাহলে টোটাল প্রেশারটা কিন্তু সামেশন অফ অল প্রেশার এটা তো না বোঝার কিছু নেই ঠিক আছে সো দ্য প্রেশার এক্সার্টেড বাই দ্য পার্টিকুলার গ্যাস is directly proportional to the percentage of that gas in the total air mixture ekhon kotha hocche ami jodi if you consider a single gas what happens there ekhane dekha hocche it is not the total pressure it is the partial pressure and ekhane bola hocche the partial pressure that is the particular gas it is it depend kore it directly depends to the percentage of the gas amra kintu ei je age je mane je chart ta kintu ami already dekhechi it is the percentage and মুখস্থ করতে হবে এখানে আসলে বুঝার কোন ব্যাপার নেই 
CSS. So, what happens in the respiratory process? What happens in the respiratory process? Hello? The humidification of air is one of the important functions of the respiratory process. Then I take the first class in the number of students, the humidification of air can be key by it. It is the humidic by air. The humidified air. The atmospheric air is composed almost entirely of nitrogen and oxygen. You know, I'm ready to see that by then. It is the out 79 percent. I get charged again. Nitrogen and twenty one percent oxygen. Then, how Hello, I asked the other. I to follow the other. I said, I Sorry, so atmospheric air it is a composition of our basically nitrogen and oxygen. Yes, Kintu, what happens when it, this atmospheric air enters into the respiratory process? Okay, number two, the chakta bhaga ki the air gula bolu chhi. Iki bhaga bolu chhi. One is the atmospheric air. Tapore number two bolu chhi na mona pore humidified air. Tapore bolu chhi alveolar air. Then the expired air. Number two, the thara bhaga ki bhaga ki to kotha gula bolu chhi. Na kholi apna humidified air. Then as soon as the atmospheric air enters into the respiratory passage, it is exposed to the fluid that covers the respiratory surface. Air falling, it is known as humidified air. Humidified air. And even before the air enters into the alveoli, it becomes totally humidified. And alveoli ashara ojunto, air is totally humidified. So, because it's the composition of little bit difference. Composition of the little bit difference. You say, I can composition little bit difference. Oxygen, nitrogen, carbon dioxide, water, a kind of partial pressure above partial pressure. He has said, Now, the the This is the humidified air. It's a composition that very good to say, but it cannot be modified. It can already the answer will be that as it is exposed to the fluid that covered the respiratory surface, that is exposed to the respiratory surface. How will you define the partial pressure? It is double star marks here again. Individually asked in the Bible exam frequently. What is partial pressure? So, how do you define the partial pressure? The individual pressure exerted independently. It is already in Bolivia, it is already in Individuality by the particular gas, it is a mixture of gas. Only the mixture of gas is the regular gas. J pressure is also made. It is the partial pressure. It is the partial pressure. And it is the P gas or partial pressure of gas. So, it can be clear for it. Every gas molecule, no matter what its size, but it exerts the same amount of pressure. It exerts the same amount of pressure. It can be clear for J. Gas is size, they can go to factor now. You can say, Shogula gas molecule, individual gas molecule can do same amount of pressure in the exert for it. Demo, a nitrogen molecule exerts the same pressure as an oxygen molecule. You can say, that's a difference to white people. Difference to white people, a issue to come up for air. That's what they can. Gas is dissolved in a liquid. I'm not a bullet page of gas, so on a mixture of gas and mother factory, so on a particular partial pressure. But it may be within the blood or another body fluid. They can also do partial pressure, gas is active body. They can exert the partial pressure. So, I'm going to call him with a headphone lag on a. I'm going to give you a school in the Sunchina, or I can do it in last week for the Kataka. I mean, I'm going to get full laggy class to the Barney. I'm going to know the political political political.
the greater the partial pressure of a gas in a liquid used the more the gas is dissolved the more the partial pressure the gas the more the gas is dissolved the more the gas is dissolved okay sir so partial pressure kibhabe ye kora jay according to dalton's law partial pressure is equal to total pressure into fractional gas concentration into the fractional gas concentration कार्बनडाइक्साइड <coughs> क्यों थे क्रमागत कारण alveolar air they don't have the same concentration as the atmospheric air now the main thing the gas and exchange so the respiratory membrane respiratory unit shobokto amra already jene geche je kon kon ta ni respiratory unit toiri hoy amra already respiratory zone er moddhe porechhilam je respiratory zone ki ki niye toiri okhane je part shegula ki niye kintu basically toiri hocche kon ta respiratory lobule or respiratory unit ki ki chilo respiratory bronchial alveolar ducts atria and alveoli ঠিক আছে these four comprises the respiratory unit hmm then regular theoretical kotha bolta they are about near about 300 million alveoli in the two lungs and each alveoli have diameter of about 0.2 mm and the alveolar wall is extremely thin and between the alveoli there is a intercalating capillaries ki chobi ta dekhi bujha ache thik ache alveolar मध्य <coughs> लाइनिंग alveolar epithelial that is the lining of the alveoli e dike ki thakbe bhitor dike je dite capillary capillary epithelium ki and apnar covering dekhi capillary kete epithelium pore na capillary endothelium tahole amra tinta layer pe dilam subcutaneous pela alveolar epithelium pela ar ei pashe ki pela capillary endothelium shudha hoye gelo dui pashe kete basement membrane thakbe epithelium basement membrane ar ekhane ki thakbe capillary endothelium jeta shear basement membrane হয়ে গেল তার মাসখানে থাকবে একটা ইন্টারস্টিশিয়াল 
স্পেস তার মাসখানে কি থাকবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্পেস ইন্টারভেনিং দেব কারণ জিনিস অনেক কিছু হয়ে গেল না তাহলে ইফ ইউ ডিসক্রাইব দ্য রেসিপিটরি মেমব্রেন फ्रॉम আউটসাইড টু ইনওয়ার্ড হাউ ইউ ডিসক্রাইব দ্য লেয়ার ফার্স্ট ওয়ান ইজ সাবটেক্টিভ লেয়ার লাইনিং দ্যাট অ্যালভিওলার এপিথেলিয়াম দেন দ্য অ্যালভিওলার এপিথেলিয়াম দেন দ্য ডেসমেন্ট মেমব্রেন অফ দ্য অ্যালভিওলার এপিথেলিয়াম দেন দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্পেস then the resin membrane of the capillary endothelium then the capillary capillary endothelium itself and the capillary blood is the capillary ekhan theke capillary theke ki hocche carbon dioxide diffuse hoye alveolar alveolus e chole asche and alveolus theke oxygen diffuse kore capillary te chole asche bujhe gelo tahole ei jinish ta hocche gas er exterior thik ache ebong respiratory membrane structure respiratory membrane ki bhabe gas er exterior hoy sob kichu er modhe kintu chole asche তাহলে দেখেন ডিসপাইট দ্য লার্জ নাম্বার অফ প্লেয়ার্স দা ওভারঅল থিকনেস অফ দা রেসিপিটরি মেমব্রেন ফাইবার পোরশন কিন্তু এটা ইট ইজ এভারেজ অন এভারেজ 0.2 বাট রেঞ্জ যদি বলেন ইট ইজ फ्रॉम 0.2 টু 0.6 মাইক্রোমিটার ঠিক আছে 0.6 মাইক্রোমিটার আর টোটাল সারফেস এরিয়া কত হবে 70 স্কয়ার মিটার এন্ড फायबर समय এই কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করা হবে রিটেনেও আসবে কন্টেইনিং দা সারফেক্টেন্ট দ্যাট রিডিউসেস দা সারফেস টেনশন অফ দা অ্যালভিওলার ফ্লুইড নাম্বার 2 ইজ অ্যালভিওলার এপিথেলিয়াম কম্পোজড অফ থিন এপিথেলিয়াল সেলস নাম্বার 3 ইজ এপিথেলিয়াল রেজিমেন মেমব্রেন নাম্বার 4 ইজ থিন ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্পেস বিটুইন দা অ্যালভিওলার এপিথেলিয়াম এন্ড ক্যাপিলারি মেমব্রেন এন্ড এ ক্যাপিলারি রেজিমেন মেমব্রেন দ্যাট ইন মেনি প্লেসেস আচ্ছা এত কিছু দরকার নেই ক্যাপিলারি রেজিমেন মেমব্রেন and the capillary endothelium tane ei layer gula apnader ke bolte hobe level korte hobe chobi ekta thik ache tahole these are the key different layers of the respiratory membrane ebong er karone for this different region there are different factors হ্যালো হ্যাঁ আমি আমি ওই সার দিয়ে একটা বাদ দিই হ্যাঁ হ্যাঁ আমি দিয়ে আসি হ্যাঁ বৃষ্টি তো গুনে তো ভাষায় হচ্ছে না এই আর কি অবস্থা কুমিল্লার অঞ্চল তো খুবই খারাপ দেখি যে জল জল জমে একা কার অবস্থা দেখি এই আর কি তো কিন্তু হাসপাতালে আছে না আচ্ছা বৃষ্টি হয় খুশি <laughs> 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 মোটামুটি <laughs> 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 
Yes. Yeah, okay. Okay. So we have discussed about the respiratory membrane and layers of the different layers of the respiratory membrane. So what are the factors that affect the gaseous diffusion through the membrane? Now key key factors such as data here, gas diffusion here. Affect covid. Tell me, number one is thickness of the membrane. Number two is surface area of the membrane. Number three is diffusion coefficient of the membrane. Number four is partial pressure difference of the gas between the two sides of the membrane. Okay, there are different factors. Okay, a question will have to put it to be money important question. Even if you put it to my ashe ashe. Protect of Purikai Ashe, written in Ashley Hibato, Mane Tarahobi, among Parakuno Hulhovana. He has a regular Kubi basic question, it's a party of a good couple. Yes, there are four factors affecting gas acceptance or gas diffusion through the respiratory membrane. The thickness of the membrane, capacity of the membrane, diffusion coefficient of the gas, and partial pressure difference of gas between the two sides of the membrane. He has said, Akon Declan. The partial pressure gas, any partial pressure, partial pressure, at the point of the it is kishiru for different variety. The partial pressure of a gas in a solution is determined by the solution, is determined by this concentration and solubility coefficient of the gas. Now, the partial pressure of gas, it is directly proportional to the concentration of the gas, but inversely proportional to the solubility coefficient of the gas. We take it to do the initial. I gave it to police and diffusion coefficient. It is Alada. She never for action. And solubility coefficient, she didn't tell about it. That's a little bit different. Econ number did a body for the summary of the day. Diffusion coefficient is Jigesh for a high. I'm going to the biochemistry day. Who manage invariably Jigesh for a high? Physiological Jigesh for a high. Diffusion coefficient for the camera. Keep up the goal. The characteristics of the gas itself determined by two factors. One is solubility. Another one is molecular weight. Okay, so diffusion coefficient. Okay, I'm going to give you an example. The diffusion coefficient is equal to solubility divided by root over of molecular weight. It's a good structure. That means solubility jar beshi gas diffusion tar kato beshi hobe. Molecular weight jar jato beshi diffusion er gas tar kato kam hobe. Inversely proportional. That is relative rates at which ask the topic will like to shop to a particular topic, selected to one army product to be shown up after the Kinita to put a little bit of it. So that is the relative rates at which the different gases at the same partial pressure levels will diffuse. The solubility that is the diffusion coefficient. It has a thermal theory. Here, sir, thermal. Here again. Now, we have diffusion coefficient. It depends on it depends on solubility and molecular weight. Solubility is directly proportional, and molecular weight it is inversely proportional. So, diffusion coefficient of the gas, it can have a gas in solubility, solubility in the membrane, and the square root of the gas molecular weight inversely. Usually, Diffusion coefficient for oxygen and carbon dioxide. Carbishi bolato. Abnara smoke bondo kore bolo then oxygen. But no, the diffusion diffusion coefficient of carbon dioxide is twenty times more than the oxygen. As a result, why ki carbon dioxide bondo the shahoj retention hoy na. Kam carbon dioxide jodi body the retention hoy the to kuch taratari. Ane ida ekta hazardous situation create kuto. Tiga se oxygen acidos se alkalos se jiko no dinishi kuch bhuto daadari hoye jito. Abong toxin se kiwe. For this reason, because the diffusion coefficient of carbon dioxide is much more high than the key oxygen, 20 times more. The diffusion coefficient of carbon dioxide is more. The diffusion coefficient of the carbon dioxide is more. And diffusion coefficient. It is depends on two factors that is the solubility in the membrane and the square root of the gas molecular root. After the meaning, I mean, for oxygen, for the classic, in the other part of the parade topics. Because it's not the monogram, the basic product. 
the carbon dioxide diffusion from blood into the embryo. That is the point of the membrane. Thickness of the membrane. Barley thick of it. Yes, it takes it. Boom, babe. Kiki karane batte pare. Idi ma. I can see. I think you have a very different family disease. And I do. Suffering? Surface area is the same. Come. Suffering is the same. Come. 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 Emphysema. Then, lobectomy. Pressure difference. Zoto barbe. Gas infections. Zoto bishi habe. And ultimately, I'm not just a bull. J. Punta. Diffusion coefficient. Because I'm not again bull. Diffusion coefficient. Zoto bishi habe. Ki habe. It is issue put depend on solubility and molecular weight. Solubility and molecular weight. Then it will depend on diffusion coefficient. And depth diffusion is determined by the difference between two partial pressure. If the partial pressure is greater in the gas phase in the alveoli, normally two for oxygen. And if it is greater in the dissolved state in the blood, it is, it is uh, there is carbon dioxide diffusion from Blood to the or capillary to the to the into the alveolar. ठीक है सर ताहले देखें ये कौशल वाला तो जो भी हम हमें एक शॉर्ट कट दे जे ऐसो ऐसो गुला कौशल है इबाबे अमरा जो गैस डिफ्यूशन ऑफ़ द फ्लूइड इबाबे तो हमें साबर बोची रेशा डिफरेंस रोस डिस्टेंस मॉलिक्यूलर वेट टेम्परेचर ये गुला होते हैं एडिशनल कौशल वाला इ Thickness of the surface area, property, division coefficient, partial pressure of uh, partial pressure difference on both sides. Division coefficient depends on the solubility molecular weight. A temperature is a factor of it. The shadow of the temperature is a initial shadow of constant. Who is the machine? Because it is a very good division. It is a directly proportional shock. It is a very good division. It is a molecular weight. कोने डी मारे कि ये लोग बोलेंगे जब जब हमारा प्रेशर डिफरेंस ठीक है सर ये होते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ़ द डिफ्यूशन का तो है सॉल्युबिलिटी डिस्टेंस ठीक है सर पहले ये जिन्हें इसको ला आपना देखें मार्क है रखते होंगे नाउ द वेंटिलेशन परफ्यूशन रेशियो नाउ द वेंटिलेशन परफ्यूशन रेशियो परफ्यूशन रेशियो it's only the ventilation, it is the alveolar ventilation. Right? It is the alveolar ventilation. Perfusion is a point of view. The capillary is a key for your perfuse. The alveolar is a key for your perfuse. The key for your perfuse is a key for your blood supply. The two of them is the ratio. It is the ventilation perfusion ratio. Now, what is it? It is a highly quantitative concept that has been developed to help and understand this primary extent where there is imbalance between the ethics of the it is the ratio between the alveolar ventilation and alveolar capillary blood flow. Do you must have the ratio that it is the ventilation perfusion ratio. If on ventilation the bottom of VA that is the alveolar ventilation and Q would say blood flow. Q money blood flow. Then yeah. तीन जो केस शामिल तो होते पारे। हम रखें तो रीजनल ब्लड सप्लाई ऑफ़ द लंग्स से पुरी चलाम। जोन वन, जोन टू, जोन थ्री। उसी लाइन अंदर मने पड़े। परमाणु सर्कुलेशन में पड़े हम रखें रीजनल ब्लड सो पुरी चलाम। इसे लंग्स से। इकहने तीन जो जोने तीन जो को ब्लड सो देखिए चलाम। तो ना? इन्तु मेनली � अच्छा, एक उन कथा उच्चेशी टा हमारे इस अंदर बेचो भी शोना, वो ही तीन चार जोड़े, बाव वो ही जोन बुलाते, वेंटिलेशन पार्टिशन रेशियो, आधारों तो क्या बोलना है? 
যদি কোন পেশেন্ট পেশেন্ট না কোন অবজেক্ট বা সাবজেক্ট যদি আপরাইট পোস্টার থাকে ইফ হি অর শি ইজ এ হেলদি পারসন ইন দা আপরাইট পোস্টার দা আপার পোরশন অফ দা লাংস ইজ প্রপারলি ভেন্টিলেটেড তাহলে আপনি কি চিন্তা করেন লাংস যখন আপরাইট পোস্টার থাকে উপরের পোরশনে কিন্তু কম্পারেটিভলি লেস ব্লাড সাপ্লাই কিন্তু ভেন্টিলেশন কিন্তু বেশি হবে তাহলে ভেন্টিলেশন কিন্তু মাচ মোর বেটার দ্যান দা পারফিউশন পারফিউশন কম হবে ভেন্টিলেশন তুলনায় আবার যদি নিচে চিন্তা করেন দ্যাট ইজ দা বেস অফ দা লাংস হোয়াট হ্যাপেন বেস অফ দা লাংস কিন্তু উল্টাটা হবে আবার ভেন্টিলেশন এর তুলনায় দা পারফিউশন ইজ মাচ মোর বেটার দ্যান দা ভেন্টিলেশন তাহলে এই দুটো সিনারিও আপনারা মাথার মধ্যে রাখেন এখন আমি যেটা বলছি সেটা শুনুন নরমালি দা ভেন্টিলেশন পারফিউশন রেশিও থ্রি টাইপস হতে পারে কি কি টাইপস হতে পারে ভেন্টিলেশন পারফিউশন রেশিও ইট ইজ নর্মাল ওয়েন ইট ইজ নর্মাল ওয়েন দা ভেন্টিলেশন ইজ নর্মাল অ্যান্ড পারফিউশন ইজ অলসো নর্মাল ফর দ্য সেম ম্যালভিউলাস দা ভেন্টিলেশন পারফিউশন রেশিও ইজ সেফ টু বি নর্মাল ঠিক আছে বাট ওয়েন দা ভেন্টিলেশন ইজ জিরো বাট দেয়ার ইজ অনলি পারফিউশন মানে ওই ভেন্টিলেশন নাই এটা একটা প্রতীকী অর্থে আসলে তখন কি হয় the ventilation perfusion ratio is zero but when there is educated ventilation but there is no perfusion what happens it is infinity ei tinte terms shodonto amra theoretically jante paro ei kothar ortho hocche jokhon ventilation perfusion ratio normal level e thake that is the optimum level that is the alveoli is well ventilated and well perfused and it is known as ventilation perfusion ratio ebong ei ventilation perfusion ratio ta hoy koto normally 0.8 but ventilation ratio ventilation if it is zero or inadequate but the perfusion is okay tokhon amra eta ki ki korbo ventilation perfusion ratio is zero abar ulta jodi hoy niche ekta zero upore ekta adequately ventilated tokhon eta ke amra boli infinity tokhon eta kintu zero na karon amra jani যে কোন সংখ্যাকে যদি জিরো দিয়ে ভাগ দেয়া যায় ভাগ দেয়া হয় তখন এটা সাধারণত আমরা ইনফিনিটি করি ঠিক আছে তাহলে এই কথা যদি অর্থ হলো ভেন্টিলেশন পারফিউশন রেশিও জিরোই হোক আর ইনফিনিটি হোক এই কথাটার অর্থ এটাই মিন করে ইট মিনস দেয়ার ইজ নো নেট এক্সচেঞ্জ অফ গ্যাস থ্রো দ্য রেসপিরেটরি মেম্বরেন অব দ্য অ্যাফেক্টেড অ্যালভিওরাই মানে ওই অ্যালভিওরাইয়ের মধ্যে দিয়ে আসলে কোনো গ্যাসেস এক্সচেঞ্জ হবে না কারণ দুটেই ডিসপ্রপোর্শনেট ভেন্টিলেশন পারফিউশন রেশিও কি হচ্ছে একটাতে জিরো একটাতে ইনফিনিটি কোনোটাই কিন্তু কি হচ্ছে না গ্যাস এসেন্স হচ্ছে না কারণ অপটিমাম লেভেলে নাই ভেন্টিলেশনও অপটিমাম নাই পারফিউশনও অপটিমাম নাই তাহলে কখন হচ্ছে নর্মাল যখন ভেন্টিলেশন পারফিউশন রেশিও ইট ইজ অপটিমাম লেভেল ইট ইজ নর্মাল ঠিক আছে তাহলে একটা জিনিস দেখেন আমি এখন এত কিছু বলবো না আপনাকে জাস্ট একটা জিনিস দেখেন এই জিনিসটা দেখেন আমরা বলেছিলাম যে ভেন্টিলেশন পারফিউশন রেশিও কিন্তু পয়েন্ট এইট তাই না নর্মালি এটা কত থাকে পয়েন্ট এইট এটা কখন থাকে পয়েন্ট এইট তখন ইট ইস অপটিমাম লেভেল দ্যাট ইস দ্য ভেন্টিলেশন পারফিউশন লেভেল ইট ইস দ্য অপটিমাম রেঞ্জ দ্যাট ইস দ্যালাইজ ইজ অ্যাডিকুয়েটলি ভেন্টিলেটেড অ্যান্ড অ্যাডিকুয়েটলি পারফিউসড কিন্তু যখন ইন দ্য অ্যাপেক্স অ্যাপেক্সে কি হয় অ্যাডিকুয়েটলি ভেন্টিলেটেড but there is poor perfusion mane ki alveoli ta kintu pura puri perfused hocche na mane the blood kintu ki hocche na adequately oxygenated hocche na kichu poriman mane alveoli ta oxygenated hoye ache kintu she oxygenated take mane take up the korar jonno proyojonno poriman blood kintu shekhane nai proyojonno poriman blood kintu shekhane nai na thakle ki hoy ventilation of some of the alveoli is great but alveolar blood flow is low tokhon ki hoy there is more available oxygen in the alveoli tabhi oxygen ta kichu oxygen washed out hoye jacche karon ki oxygen ta kintu blood pura puri bhabe na thakar karone pura oxygenated hocche na pura blood ta ke she oxygen ta ke blood carry korte parche na tale kichu poriman oxygen noshto hoye gelo na এই নষ্ট অক্সিজেনটাকে বলা হচ্ছে 
ভেন্টিলেশন এবং এটাকেই বলা হয় ফিজিওলজিক্যাল ডেড স্পেস ফিজিওলজিক্যাল ডেড স্পেস মানে নন ফাংশনিং অ্যাবিওলা অ্যাবিওলার মধ্যে বাতাস আছে ঠিকই কিন্তু এই বাতাসগুলোকে কাজে লাগানোর মতো ব্লাড নাই সেটা কথা এটা কি বলা হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল ডেড স্পেস এবং এটা সাধারণত হয় কোথায় অ্যাপেক্সে অ্যাপেক্স মানে কোথায় উপরের দিকে এবং এই ক্ষেত্রে কি হয় ভেন্টিলেশন পারফিউশন রেশিও ইজ গ্রেটার দ্যান নর্মাল দ্যাট ইজ মোর দ্যান পয়েন্ট এইচ আর উল্টা দিকে ভেজে কি হচ্ছে সেখানে হচ্ছে উল্টা ব্লাড আছে প্রচুর কিন্তু ভেন্টিলেশন ঠিক মতো হচ্ছে না তাহলে অক্সিজেনেটেড হচ্ছে না ব্লাড ব্লাড তাহলে কি হচ্ছে না অল দ্য ব্লাড আর নট প্রপারলি অক্সিজেনেটেড তাহলে কি কিছু পরিমাণ ব্লাড কি হচ্ছে ডিঅক্সিজেনেটেড থাকছে ডিঅক্সিজেনেটেড মানে কি এটা শান্টেড ব্লাড যেটা আমরা আগে ক্লাসে পড়েছিলাম ইট ইস দ্য ফিজিওলজিক্যাল শান্ট ঠিক আছে তাহলে ভেন্টিলেশন পারফিউশন রেশিও যখন অ্যাপেক্স থেকে যখন হয় ইট ইস নর্মালি দ্য ফিজিওলজিক্যাল ডেড স্পেস আর এটা যদি বেঁধে হয় ইট ইস দ্য ফিজিওলজিক্যাল শান্ট দ্যাট ইস দ্য শান্টেড ব্লাড এবং এটাকে আমরা ক্যালকুলেশন করি একটা ইকুয়েশন দিয়ে এই ইকুয়েশনটা দিয়ে আর ফিজিওলজিক্যাল ডেড স্পেস যেটা সেটাকে আমরা কিভাবে একটু ক্যালকুলেট করি বাই দ্য বোর ইকুয়েশন বাই দ্য বোর ইকুয়েশন ঠিক আছে এখানে ভিডি পরীক্ষার সময় ধরা হয় ঠিক আছে আমরা বলছি ইনফিনিটি এই দুটা কথারই অর্থ হচ্ছে দেয়ার ইজ নো নেট ডিফিউশন অফ গ্যাসেস এক্সপ্রেস ফো দ্য রেসপিরেটরি মেমব্রেন ঠিক আছে ফো দ্য রেসপিরেটরি মেমব্রেন কিন্তু ইন দ্য এফেক্টস অফ দ্য লাং আমরা যদি চিন্তা করি দেয়ার ইজ এডুকেট ভেন্টিলেশন বা লিটেল পারফিউশন সো এখানে কি হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল ডেসপ্রেস বেজ অফ দ্য লাংস হচ্ছে উল্টা ওয়েল মানে ওয়েল পারফিউজড বা লিটেল ভেন্টিলেশন তো এখানে কি হচ্ছে শান্টেড ব্লাড দ্যাট ইজ দ্য physiological shunt মানে all the blood are not oxygenated ঠিক আছে তাহলে সাধারণত লাংস এর এফেক্টস এ এটা হচ্ছে ডায়াগ্রামে ঠিক আছে দ্য ভেন্টিলেশন পারফিউশন রেশিও ইজ কি হবে মাচ মোর হাই ঠিক আছে এন্ড বিরোতে কি হবে দ্য ভেন্টিলেশন পারফিউশন রে আবার on the extreme ki hoy bottom of the lungs se the ventilation perfusion ratio it is low as 0.6 times as the ideal value ebong ekhane ki hocche physiological shunt ei kotha rai ami eto khon dhore bollam thik ache tahole ajke je gula porchi e gula apnara ajke giye bashay pore felben ebong apnara parle age bhage respiratory system je topic chilo ta ekhono kon porno hoy nai apnara ekta age bhage pore felte parle eta better hoy ঠিক আছে তাহলে আপনাদের কোশ্চেন সলভ করতে সুবিধা হবে এবং আপনারা আমার ধারণা নার্ভাস সিস্টেম অবশ্যই সলভ করছেন এবং নার্ভাস সিস্টেম যদি আপনারা ঠিকঠাক মতো সলভ না করেন এগুলো কিন্তু পরীক্ষা হলে গিয়ে বিপদে পড়বেন ঠিক আছে তাহলে আজকের মতো এখানেই শেষ এই টপিক্স গুলো কিন্তু অত্যন্ত মানে গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স ফর বোথ রিটার্ন এন্ড ফাইবার দয়া করে এগুলো একটু বাসায় পড়ে মুখস্থ করবেন ঠিক আছে এবং মুখস্থ তো না মানে টোটালি আপনারা যে কাজটা করবেন রিটার্ন কোশ্চেন সলভ করে ফেলবেন ঠিক আছে তো আজকের মতো এখানেই থাক থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ট